como começar uma conversa em inglês. In English, guys, it's very, very easy to start a conversation. Very easy to start a conversation in English. Você não precisa ser um nativo ou um falador de inglês profissional, um professor de inglês cheio de vocabulário e com testes e certificados e tudo mais para você ter e manter a conversation, a simple conversation in English. Primeiro, que as pessoas são como... Todas as pessoas são como nós mesmos. Gostam de bater um papinho, gostam de falar bobagem. And they are interested in your life. So today, we're going to talk about phrases that tell... You know, they, they tell people about our lives. Who we are, where we live, if we are married or single, if we work or if we study... Dei tanto coração que meu celular travou. <risos> ah, lembre-se o seguinte. Eu estava lendo um dia sobre o Periscope que você pode dar até 500 coraçõezinhos. Depois você tem que sair e entrar novamente. <risos> ah, uma outra coisa, pessoal. É importante entrar rápido. Tá vendo que nós temos 140? Tudo bem. Todo mundo tem, tem condições de digitar. Passou de 150, o, o centésimo quinquagésimo primeiro não consegue mais é, digitar aí no, no, no chat, ok? Então, é, fiquem atentos. Hoje, nós, provavelmente, a gente não vai passar de 150. But tomorrow, maybe, huh? Tomorrow, we can, you know, go over 100 and, 150 people inside, Right? <risos> Pode continuar assistindo e clicando nos coraçõezinhos, ok? Tu, 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 tu. No problem, no problem. Professor de inglês, a sua profissão oficial é, é minha profissão oficial desde muitos anos atrás. I was an English, well, I was an English teacher in classrooms for over 25 years, ok? When I came back from the United States... When I came back from the United States, I started teaching English because I was young and it was a good job. It paid well. The money was good for a, you know, a 20-year-old boy, right? So, <laughs> o hitbox parece ser mais eficiente. We'll try the hitbox too, right? <laughs> anyway, I was an English teacher in the classroom for many years. But I don't know if any of you, okay, is a teacher. And being a teacher is very, it's, it's very rewarding, it's very nice, but it's very tiring and muito cansativo. So about seven years ago, about seven to eight years ago, I decided to create this project of teaching English on the web, okay, of teaching English over lots of platforms, all right? Um, recording MP3 audios, recording videos, porque dessa forma eu conseguiria atingir um número muito maior de pessoas, certo? E poderia maximizar o meu tempo. Por isso, desde mais ou menos oito anos, há mais ou menos oito, desde oito anos atrás, que eu não dou aulas mais presenciais, aulas na, na sala de aula, Ok? Mas a minha profissão tem sido ajudar as pessoas a aprender inglês desde muitos anos, ok? Uma outra coisa que as pessoas têm curiosidade, por isso que eu estou dando, esse, dando essa, essa colher de chá, porque muita gente pergunta, is that, ok, what else did you do, Leo? What, what else do you do? You do? What, 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 were, what were your other jobs, right? And... I had many different other jobs, okay? I, I used to work, eu, eu trabalhava, I used to work uh, at American Airlines, the airplane, the airline company, right? And I was, I was a flight security for American Airlines for a short period of time, for a short period of time. 
Mas sim, eu trabalhei numa, numa empresa aérea também, falando muito inglês, isso me ajudou demais. Porque os treinamentos eram lá em Dallas. Então eu viajava para Dallas toda hora, era uma delícia, para poder fazer treinamentos. Right? So, esse foi um dos meus jobs. Eu tive outros jobs também como translator. Ok? Por que eu entendo você falando e nativos não? Falta de treino? <risos> I get this question all the time. I get this question all the time. Well, you, you know what? Eu vou fazer um teste aqui, ok? É, na próxima Periscope, eu vou transmitir uma Periscope de um americano falando, ok? Eu vou, não vai coincidir com um americano falando... E eu vou colocar o Periscope, eu vou colocar a câmera... Eu vou pegar um outro iPhone, eu vou pegar um iPhone da minha esposa... Vou transmitir, eu vou transmitir um periscope de, de um americano para vocês verem a diferença. All right? Is that a good idea? Yes? Ok. Great. Porque muita gente se frustra, right? Muita gente se frustra porque um professor de inglês brasileiro, when he starts talking English, you understand everything, and then when you start watching television, you go, oh my God. Ok, there is a good answer for this. When I'm talking to you, I pick the words. I choose the words that I know that you are going to understand. Okay? I don't pick any words that comes to my mind. I select, I select the words. Okay? Select the words, the vocabulary, the phrases that I know it's going to be easier for you to understand. Okay? Especially through Periscope. I can't afford... Eu não, não dá para eu ficar, sair vomitando o inglês de tudo quanto é jeito, porque eu sei que tem gente de tudo quanto é background aqui. Tem gente que é iniciante, tem gente que não é, right? O americano não se esforça porque para que você entenda. Olha, o americano, ele se, se você pedir, ele vai se esforçar. No problem. Ok? O problema é o seguinte: just imagine you, Brazilian, ok? And you were talking. If you are in your city, you are with your friends, and you don't think about that, okay? You just talk Portuguese, talk Portuguese, okay? When you see a foreigner, uma pessoa de um, de um outro país, if you feel that that person is having difficulties, problems, uh, understanding you, aí você dá um slowdown, okay? Tá sendo muito útil para mim porque eu... eu ela está indo para Los Angeles. Ela ou ele, não vi. Ok? Então, é, essa questão do nativo is very, very important. É importante que você se exponha também ao som do nativo. O problema é que para a gente encontrar materiais gravados por nativos, <risos> eles são como nós mineiros. Corta as palavras, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Yes. Yes. Uh, por exemplo, falando sobre, sobre começar uma conversa, que é o nosso tópico principal, é, as dicas que eu vou dar para você agora, elas são relacionadas ao inglês americano, ok? Não significa que se você usar essas palavras lá na Inglaterra, ninguém vai entender. Não, todo mundo vai entender, ok? All right? Yeah, well, I actually don't talk very slowly, I talk clearly. I, I can start talking, I can start talking a little faster and you will still understand what I'm saying because I talk clearly. And lots of people in the, in the United States, just like here in Brazil, they don't talk as clearly as I'm talking right now. Okay? <laughs> so, na cara, principalmente eles cortam, mas my teacher de New York, eu entendo. Great, great. Ah, no, no próximo Periscope, eu vou tentar fazer isso. Eu sigo vários americanos no Periscope, que fazem Periscope todos os dias. Todos os dias. Vou indicar eles para vocês, pelo menos para vocês treinarem. It's very, very nice. Very nice. This Periscope thing is a great idea, guys. It's a great idea. And going back to our topic about starting a conversation, the first... The first... Sentence, the first phrase I would like to teach you é uma com 
a fala embolada. Por isso que eu gostei aí do comentário que os mineiros falam embolado, né? É o seguinte. In America, in the United States of America, it's very, very common to say, to say hello, right? Hello, hi, and how are you doing? How are you doing? Alguém escreve, how are you doing? Deixa eu ver se tá certo. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Vamos lá, deixa eu ver. Ah, que pena que hoje está travando muito, hein? How are you doing? That's it. How are you doing? Great. Great. How are you doing? All right. Ok, great. Só que lá nos Estados Unidos, a gente, a gente fala, how you doing? Aí, ó, aí, ó, aqui certinho, how you doing? Alguém colocou aí, ó, isso, how you doing? Pode falar assim que todo mundo entende, pessoal, é ótimo isso, ok? Você não precisa pegar e falar, how are you doing? E, e aí que eu vou provar o ponto que eu quero provar. Por que que nós... Por que, que nós temos a, a, a impressão de que a gente não entende o nativo falando? Porque a gente espera o how are you doing, e de repente ele fala how are you doing e passa desapercebido. Esse é que é o problema. ok? Então quando a gente descobre o verdadeiro som que os nativos americanos usam para falar determinadas frases, morreu o Bahia. Você vai entender tudo o que eles dizem, porque você vai esperar aquele som. Ok? Pessoal, a minha transmissão tá boa porque eu posso reiniciar o meu também. <risos> no problem. Eu posso fechar aqui e começar novamente. É, na verdade, são as contrações. Não é nem contrações, são é, 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 sons, os sons são diferentes. Né? Então, por exemplo, how you doing? Todos falam how you doing. Alguns falam how are, how are you doing? Great, no problem. Mas desde que você fique atento para este som. How you doing? Hey, how you doing? Like, what's up? E, e, e tem pessoas que falam, hey, what's up? Hey, what's up, bro? Right? So, o how you doing é um quebra-gelo maravilhoso. Maravilhoso. Você chega para a pessoa, a pessoa olha para você e fala, Hey, how you doing? How you doing? Você não precisa nem falar o hey. Você pode pegar e falar assim, How you doing? And the person will answer. Hey, doing fine, man. How about yourself? Or how you doing? Ele pode, pode, de, pode devolver com how you doing. What's up, dude? Right? What's up, dude? Gente, deixa eu ver aqui se dá para... Eu acho que... Ah, não vai dar. Não vai dar. Eu achei que ia dar. Eu tô com o meu iPad aqui que funciona com o Periscope. Só que vai ser a mesma conta. Eu tenho que entrar numa outra conta de Periscope para poder mostrar o Periscope. Tem dois amigos americanos aqui ao vivo agora no Periscope. Right? Good. So, anyway. How you doing? Ok? How... Alguém colocou aí, ó. How ya doing? Alguém escreve aí, ó. How ya doing? Vamos ver quem vai. Aí, ó, o Rafael. Rafael 368. How you doing? Esse é o jeito aí, galera. How you doing? Ok? How you doing? É, o, pro iPad é o mesmo, é o mesmo, é a mesma coisa. É o mesmo, não existe um só pro iPad. Você baixa o do próprio iPhone mesmo. Fica com aquele imagem esquisita, assim. Right? How you doing? Ok, great. Great. Outro também é what's up? Hey, what's up? Mas o how you doing, você pode fazer com quem você não conhece. What's up? Geralmente é com quem você já conhece. Então, pode repetir after me. How you doing? How are you doing? Not how are you doing. No problem. You can say how are you doing. Ok? Se você falar devagar, inclusive, você pode até pegar e dizer Hey, how are you doing? No problem. It all depends on the intonation you want to make. Right? What's up, my fellas? Right? Good. Agora, eu vou fazer um brainstorm com vocês. O seguinte. 
Quais são as perguntas mais comuns que a gente faz para uma pessoa que a gente está conhecendo pela primeira vez? It can be in English. Se você não sabe, no problem pode ser em português. Ok? O brainstorming aqui é para a gente saber quais são as frases mais comuns que a gente pergunta para uma pessoa, uma pergunta, informações que a gente busca de uma pessoa para é, para saber sobre a vida dela, ok? What's your name? What do you do? Where are you from? Right? What's your name? Qual o seu nome? Where are you from? How are you? How are you doing? Where are you from? Ou seja, Where are you from? Ganhou aí, né? Where do you live? Where do you live? Então é o seguinte, eu vou dar a pronúncia, o som dessas frases mais comum. How old are you? Right? How old are you? Where do you work? Aí, ó, o Wilson já falou. Where do you work? Where do you live? Are you married? Are you single? Do you have brothers and sisters? Do you live with your family? Do you live with your parents? Right? What have you been up to? What have you been up to? How are you? How are you doing? É a mesma coisa. Você não fica repetindo uma, o mesmo. Você escolhe uma. Ok? What do you do? What do you do for a living? Ok? What do you do for a living? Where do you work? Right? So, vou dar agora para vocês a pronúncia da mais comum. Então, por exemplo, nós já temos, nós já temos, hey, how are you doing? Where are you from? Se você perguntar simplesmente, where are you from? Where are you from? Claro que não se escreve isso, mas na hora que você fala, ninguém reclama, ok? Where are you from? Where are you from? So, hey, how are you doing? Where are you from? Hey, how are you doing? Where are you from? Hey, how are you doing? Where are you from? Hey, how are you doing? Where are you from? Okay? Hey, how are you doing? Where are you from? Pode, lembre-se, gente, que a forma que se fala é diferente da forma que se escreve. E por que, que eu estou dizendo isso? Para poder eliminar um pouco esse abismo, esse gap, que tem entre vocês escutarem o que eu, brasileiro, digo e o que um nativo diz, ok? Então, na verdade, o que eu estou ensinando para vocês aqui é um conceito que você vai ter que praticar depois, right? É só você lembrar disso. A gente fala não exatamente como está escrito, ok? How you doing, man? Where are you from? Olha só, viu? Hey, how you doing? Where are you from? How are you doing? Where are you from? Repita isso. Entendeu? Repita isso que eu estou dizendo. How are you doing? Where are you from? How are you doing? Where are you from? How are you doing? Where are you from? Right? Bom, uma outra... Uma outra... É, pergunta... Vamos fazer três perguntas, depois a gente pratica a resposta dessas, dessas coisas. Are you atleticano or cruzeirense? <laughs> Me? O que, que você acha? Todo mundo aqui já sabe. Todo mundo aqui já sabe. Right? How's it going? How's it going? É um outro... O Alisson colocou. How's it going? How's, how's it going? Olha só como é que tá vendo. Aí tá escrito. How's it going? How is it going? How is it going? Se você pegar e falar how is it going, as pessoas vão olhar estranho para você assim. Mas se você simplesmente perguntar, how's it going? Hey, how's it going? É bem informal, tá? É muito informal. Bem informal mesmo. É só você, você ver que dá pra falar. É o tipo, e aí, beleza? E aí, como é que você tá? Ok? So, how's it going? How's it going? Só que lembre-se, how's it going é a mesma coisa do how you doing. Ok? Nós já estamos na segunda. How you doing? Where are you from? A terceira que eu quero passar para vocês é Where do you live? Where do you live? So, again, let's go back. E agora eu quero que você pratique mesmo. Se você estiver escutando, pode repetir. How you doing? Where are you from? 
How you doing? How you, olha só. How you doing? How you doing? Viu como é que é diferente? How you doing? Where you from? Where you from? É só falar where you from. Não precisa falar where are you from. Na hora de escrever, você vai precisar. Ok? Então, é a mesma coisa do mineiro falando você vai para onde. Você não escreve você. Você escreve você. Não tem, não tem gente aqui em Minas Gerais que fala você vai. Eu falo toda hora. Você vai. Você não vai. Num, num, é num, é não. Mas a gente fala num. Num sei, não tem um num sei. It's the same thing. É esse conceito que você tem que entender. Right? Ou seja, aprender inglês por escrita, você vai se ferrar. <risos> right? <risos> ok. Ok, great. Próxima, próxima... Próxima question que vocês escreveram, vocês mesmos escreveram aí, ok? É, what do you do? What do you do? Agora, presta atenção. Where do you live? Where do, where do, where do, where do, where do, okay, where do, where do, where do you live? Não é o som que tá errado, não. É eu que tô fazendo esse som, viu? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Live. Li não, nada de leave, ok? Live. Where do you Live. Live. Where do you live? Hey, how you doing? Where are you from? All right, where do you live? Okay? Pessoa que travou, né? No. Where do you where do where 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 do you live? Where do where 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 do you live? <laughs> okay? Where do you live? Where do you live? Where do you Okay? Se você é, é um você pega um pouquinho do do, mas se você não quiser, você pode falar só logo where do you live? Where do you live? Okay? Isso na hora que você está falando e não na hora que você está escrevendo, ok? That's very important. Então nós temos, hey, how you doing? Where, where are you from? Where do you live? And what do you do? Right? Então, repita aí comigo. Hey, how you doing? Where are you from? Where do you live? What do you do? Esse what do you do, eu ainda prefiro what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Right? Agora vamos pegar o seguinte. Quem é que pode entregar aí para mim uma resposta para how you doing? Hey, how you doing? How you doing? Uma resposta para how you doing. Alguém chegou para você aí e, de, e, e chegou para você e falou assim: Hey, man, how you doing? Hello, lady, how you doing? How you doing, lady? Eu quero a per... I'm fine. It's a good one, Allison. All right, I'm fine. I'm fine. I'm fine, just fine. I'm studying, não, né? Estou perguntando para aí. Beleza? Você fala: Pô, I'm studying. Calma, né? I'm good. I'm fine. Very tired. Alright, e sempre volta, ok, com uma outra pergunta. Well, I'm fine, you? Ok? I'm fine, thanks, and you? Great. So, hey, how you doing? Fine, thanks, how are you? Ah, eu adoro, aí já é pessoal, tá? Já é pessoal. Quando alguém chega pra mim e pergunta, hey, man, how are you doing? Eu falo, great, how are you? Eu sempre, já é automático. Eu falo, good, how are you? E já logo, já, e já, e já volto para um how are you. Okay? Se quiser voltar para o how are you doing, também pode. Great, how are you doing? Ou então, hey, great, how are you? Ok? É muito legal você devolver a pergunta com o how, o famoso how are you. Ok? How are you? How are you? Ok? Bom. I'm excellent. Just fine in you. We can use about. Não, para perguntar, fazer esse tipo de pergunta, não preciso about. About. Great, how are you? Uh, yeah, isso aí, galera. Great, how are you? That's it. Just fine. Bom, então vamos lá. Nós estamos construindo a conversinha de elevador ou, ou, de, ou de esquina da padaria. Right? Então nós temos. Hey, how are you doing? Great, how are you? Where are you from? 
A resposta para where are you from? Very simple. Não precisa nem falar I'm from blá, blá, blá. Fala logo blá, blá, blá. Ok? Se for Brazil, Brazil. Se for Belo Horizonte, Belo Horizonte. Se for South America, South America. Se for France, the United States. Aí você coloca o estado, a cidade, do jeito que você quiser. Alright? Do jeito que você quiser. Ah, é Pernambuco. Gente, outra coisa. Eu tenho essa mania, tá? Eu tenho essa mania de fazer os sons em português brasileiro é, ficar mais fácil de serem decifrados em inglês. Então, por exemplo, eu falo, eu, quando eu estou falando inglês, eu falo Pernambuco. Eu não falo Pernambuco, ok? Porque eu sei que vai... Da mesma forma que tem frases que eu vou dizer que eu sei que você vai ter dificuldade de entender, eu também sei que se eu disser algumas palavras em português vai fazer com que o gringo tenha dificuldade de entender. Então, eu facilito a vida do cara, ok? For example, I live in a city called Belo Horizonte. Eu, can I say, I live, in a, I live in Belo Horizonte? I can say that I live in Belo Horizonte. But if I say Belo Horizonte, o pobre coitado do gringo will not understand. He's not going to understand. Ok? So, por isso que eu falo belo, belo, porque aí fica bem claro. Ele consegue, inclusive, picture the word in his head, B-E-L-O, belo. Ok? Alagoas. E assim por diante. É importante você saber como que é o som das letrinhas e das palavrinhas em inglês para que você facilite isso para o cara. Alright? Agora, can I say, I'm from Belo Horizonte? Yes. Ah, I work in uh, Vale do Rio Doce, Companhia Pirassununga de Cigarro, Souza Cruz. <laughs> you can say that, but people will have problems to understand. <laughs> no, P-A-U-E, no problem, P-A-U-E. O, o certo é, porque é o seguinte, tem que falar como é mesmo. Assim, nós aqui, no, é Belo Horizonte, Belo Horizonte. It's not beautiful horizon or anything. Piauí is Piauí. Não leve, não leve isso tão a sério que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu, pessoalmente, eu gosto de fazer essa transformação para poder facilitar a pessoa do, do, da, que está me escutando. Rio de Janeiro. <risos> yes, Rio de Janeiro. É muito engraçado, né? Florianópolis. <risos> Florianópolis. Or Floripa. Floripa. Right? Florianópolis. All you have to do is say the word. If you say Florianópolis, não é problema nenhum. Eu só estou contando uma particularidade de que eu faço isso. Mas é uma coisa particular minha. Que Belém. Belém, no problem, you know. I have a good friend and she's from Belém. Right? Jordan's Field, Campos do Jordão. Isso não funciona. Pode botar um kkk de tudo quanto é jeito aí. Ok? Jordan's Field in Beautiful Horizon. No, in uh, River of January também não funciona, não. Ok? For, uh, for example, São Paulo. Right? São, os americanos falam muito São Paulo. Porque eles não conseguem falar o São. São João. Não existe esse som. Ok? Não existe esse som. Do you play the guitar, teacher? Uh, just a little. Just a little. Ok? San Pueblo? No, not San Pueblo. San Pablo? Também não. Ok? Também não. <laughs> All right. Anyway, então nós temos. Hey, how you doing? I'm great. How are you? Where are you from? Brazil. I'm from Brazil. What about you? Ah, alguém perguntou about si. Agora que, eu, agora que eu vi que a gente usa mesmo. What about you? I'm from Brazil. What about you? Ok? I'm from Brazil. What about you? I like the hearts. What about you? I love these hearts here. All right? I love these hearts. Yeah. No. What about you? Patrícia, what about you? What about you? Ah, ok. Ok. Naru. Naru. Ok, what about you? 
I'm from Brazil. What about you? Right? Terceiro. What do you do for a living? What do you do for a living? Repeat after me. What do you do for a living? Very good. Very good. What do you do for a living? Aí a resposta pode ser variada. Uma delas pode ser I am e a profissão. Ou pode ser I work at e o nome, e o nome do lugar. Ok? So, for example, what do you do for a living? I am an English teacher. A pessoa pode ter perguntado, where do you work? Oh, I work in an English or at an English school. What do you do for a living? Living, L-I-V-I-N-G. I'm, an, I'm an, an engineer, ok? Ou simplesmente fala engineer. What do you do for a living? Engineer. Ok, I'm an engineer. I'm a pizza deliverer. deliverer. Pô, que legal, cara. Você é um pizza deliverer mesmo? Pô, eu acho um barato pizza deliverer. Eu quero que o pizza deliverer fa... escreva aí de novo. Very nice. Physical therapist. Ah, é sacanagem. Rodrigo S.A. <risos> Me confunde a pronúncia de what and where. Não pode confundir, porque elas são bem diferentes. I'm a mathematician. I'm a dentist. Electrician. Math. Wow, math professor. Lembre-se, professor is at the university. Hein? Uh, sergeant! Sergeant, yes! I'm a designer! Projectionist! Projetista, projectionist! I'm a luthier! Quem é luthier? Pô, que legal, cara! Very nice! What's your name? Deg, Deg Plus! What's your name, Deg Plus? A policeman! Student, David, David, wow, that's very nice. Why, tem dois luthieres aí? Não é possível. Guys, eu não tenho certeza. É, 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 é luthier que a gente fala mesmo? Eu não, eu não sabia. Eu vou ter que procurar. I'm a grandmother, Sueli, very nice. Oh, thank you. Okay, luthier, luthier. Ok English teacher Very nice Boy, you, can, you can help me here Come on Right? Or are you watching my periscope To take the idea and do it yourself? Huh? No problem, you can do it yourself Luthier, não sei o que é Gente O luthier é o cara que fabrica Violões e guitarras e outros instrumentos de corda, acredito. Até violino, essas coisas. A quem for aí, quem, os luthiers aí da sala podem, podem me corrigir aqui, podem dizer. It's very nice. Very nice. I play the violin. That's great. That's great. Good. Então vamos lá. Vamos fazer a conversa toda agora. Ok? Vamos lá então. Eu vou chegar, então agora você vai conversar comigo. Eu vou começar. E depois você começa. Ok? Vamos ver se dá certo? Very nice. Agora, eu respondi, eu perguntando, eu conversando com você, pode falar aí, igual um maluco na frente do seu telefone. Alright? No problem. Depois você pode escrever e a gente pode conversar também. Ok? Great. So, are you ready? Let's do this. Let's do this. Hey, how are you doing? Oh, I'm fine too. Where are you from? Oh, that's very nice. Well, I'm from Belo Horizonte. What do you do for a living? Oh, really? I'm an English teacher. Well, nice to meet you. Não é legal isso? <laughs> it's very nice, isn't it? That's very nice. Very nice. Entenderam agora? Então vamos lá. Vamos lá, de novo. De novo. Hey, how you doing? 
Oh, I'm fine too. Thanks. So where are you from? Oh, really? I'm from New York. What do you do for a living? Oh, that's very nice. What about you? I'm an English teacher. Well, that was nice, you know, nice meeting you. Nice to meet you. Eu esqueci de explicar o nice to meet you, okay? It's nice, pode ser, nice to meet you, okay? Or, nice meeting you, nice meeting you, pleased to meet you, pleased to meet you. Lembra do, do Rolling Stones, pleased to meet you, hope you guess my name, right? So, pleased to meet you, nice to meet you, okay? Pleasure to meet you, pleased to meet you, great. Great. Essas frases, cola ela na, na cabeça, porque elas dão certo para começar uma conversinha, ok? E a gente já sabe mais ou menos como que a pessoa vai dizer. Então, é muito legal, é muito satisfatório quando a gente consegue ter essa primeira. Eu estou falando principalmente para os iniciantes, ok? Para os iniciantes. So, guys, it's very nice to meet you. Ok? Alright? Good. Agora, questions? 